，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。曝光，香港的富家公子陈百希近日掀起轩然大波。他曾是娱乐圈的名副其实的阔少，与明星们交情深厚，人脉广泛。然而，他在最近一次公开露面时，却引起了极大的关注与疑惑。陈百希的鼻梁坍塌，整张脸庞出现了明显的扭曲，令人难以置信。在他表示这并非整容，而是由一场车祸导致的毁容后，各种传言和猜测纷至沓来。我们深入挖掘这一惊天大事的背后，试图还原真相。首先， 3 6岁的陈百希一直以阔少的身份活跃在娱乐圈，与关之琳、何超颖等明星保持亲密往来，财富高达数十亿，社交圈堪称璀璨。然而，他最近一次亮相却震惊众人。鼻梁坍塌，整个脸庞变得面目全非，令人难以相信，这是同一位曾经风光无限的富二代。而陈百希坚称，这并非整容所致，而是源于一次不幸的交通事故。根据他的讲述，去年八月，他乘坐车辆后座时，突遭司机急刹车，导致他的整张脸撞击在前车椅背上。刚开始看似无大碍，然而两小时后，他不慎撞到车窗。整个人的容貌便发生了天翻地覆的变化，这个经历让他不敢面对镜子，长达三四个月躲在家中，直到今年一月才被母亲骂醒，决定勇敢面对现实。这一次的意外不仅让陈百希的外表受损，更牵涉到了他的生活方方面面。据悉，他本身就有倒磕牙的问题，而这次事故导致骨头退化和萎缩，不仅影响了面容，甚至连呼吸都受到了威胁。这也使得外界对整容传闻产生了更多质疑：到底是整容还是真的意外？真相如何扑朔迷离？然而，陈百希的勇气和坚持却值得我们肯定。在经历了整整三四个月的自我封闭和担忧后，他终于决定迎难而上，接受手术治疗。经过两次手术，他已经恢复了 60% 的面貌，目前正在逐步康复中。对于这个身临其境的毁容之旅，他的坚韧和乐观态度让人敬佩不已。值得关注的是，这并非陈百希第一次遭遇意外。在2019年，他在泰国公寓发生了一起脚趾被撞裂的意外，而当地医院的误诊导致脚趾发黑，不得已返回香港接受手术治疗。这一次身体和外貌的双重打击，让人对这位阔少充满了同情。陈百希的父亲陈清杰是时装品牌慕士国际的创始人。个人资产近十亿，一直在楼市屡战屡胜。他的成功不仅让陈百希过上了奢华的生活，也成为了关之琳等明星的请教对象。然而，这场突如其来的毁容事件不仅让人思考命运的无常，对于毁容一事，陈百希内心充满委屈，因为外界普遍认为他有不良嗜好，却鲜有人知道他本身就有磕牙问题。如今，骨头的退化和萎缩。让他的外表发生了翻天覆地的变化，不仅遭受了外貌的质疑，也让他对人生产生了深刻的思考。在寻找名医的过程中，陈百希一度一天看了三个医生，却不愿通过搭建手术来修复面容，因为他担心外来物体对自己的身体产生影响。目前，他已经进行了两次手术，恢复了 60% 的面貌，展现出了不屈的意志力。而由于陈百希私下与关之琳。何超莹、冯德伦等人来往密切，曾和关之琳传出姐弟恋，经常和女明星传绯闻的他，事业越来越顺，没想到会突遭毁容，不少人调侃，是不是被关之琳其他追求者打了，然后被迫整容吧？纵观关之琳的一生，不知多少大咖跪倒在其石榴裙下。刘德华表示，他是自己一生中最想娶的人，就连一生怨女无数的黄沾。都认为他是完美尤物。关之琳的人生可以分为两部分：前半段被钱所困，后半段被情所困。身为一个富家小姐，却活生生被两颗高尔夫球所毁。1993年，大美人关之琳被狗仔派到深夜一人赶赴医院就诊，伤势严重。虽然当时一直没有公布具体病情是什么，但开始有某些狗仔爆料，是因为他和有妇之夫刘銮雄玩得太过乐。被刘太太下场教训，一时之间，高尔夫球成了关之琳的代名词，也成了她挥之不去的标签。
，即便他多次澄清新闻不实，也没人相信，只因为他在当时的名声已经算是烂透了。在香港民众的心中，他却是一个会为了钱做出这样不入流的事的人。那么在此之前，关之琳到底是做了什么呢？说到关之琳，在大众的印象中，他是一个怎样的人？好像在大众的认知中，关之琳除了绯闻。留给大众的作品并不多，关乎他的印象大多都是一个美丽的花瓶，美而没有灵魂。即便是不认识他的人，也是听说过他的美，因为美丽，所以大家对于他的关注点永远都是他的绯闻和外表。而他本人在事业上的努力，却很少会有人留意到。或许是因为不管自己怎么拼命下功夫拍戏，都不会被人看到，关之琳的事业心也就渐渐停滞了。对他来说，或许静静的做个花瓶才是最适合自己的事业方式，因为在事业上的不如意，所以关之琳就将自己生活的重心都放在了感情上。凭借着自己别具一番风情的气质和冷艳的大美女长相，关之琳的感情史就没有过空白，经常被人拍到与男性密会。在国人的传统观念里，女性就应该是安安稳稳的，在情感上也是低调处事。过于高调的关之琳。和传统观念中的女性实在不相符合，这就导致她一度成为香港人最讨厌的女明星。用现在的话来说，就是黑红。自古美人情路多坎坷，关之琳也一样。打从出生，她就出落的楚楚动人。就算是女大十八变，在外人看来，关之琳长大后也一定会是一个美人胚子。在母亲的教育下，她从小就知道自己的优势在哪里。也知道自己应该如何去利用自己的优势，来达到自己的目的。毕竟每人的要求，又有几个人能抵挡得住呢？所以在读书期间，他就沉迷于恋爱。他曾经在节目里说，自己什么样的男人都试过了，美女身边总是不乏护花使者。在还没有进圈之前，他就认识一个叫文彼得的富商。那时候的关之琳还是一个年仅十九岁的在读学生，在一次逛街中。文彼得无意间撞见了他，就对他一见钟情，向他展开了强势追求。结果可想而知，年纪小小的关之琳怎么可能抵挡得住文彼得的攻势？他答应了他。而和文彼得在一起的那段时间，是关之琳生活上的转折点。因为家庭原因，关之琳很小就出来兼职赚钱养活自己。而文彼得的到来，给关之琳带来了许多见识世面的机会，也为他后面进入演艺圈。起到了一个保驾护航的作用，因为出众的美貌，关之琳理所应当的被星探挖掘，进入了香港演艺圈。在当时，许多人为了出名，都会选择走捷径，来达到一个资源之换。这背后所要遭受的折磨，可想而知。相较于那些人，关之琳是幸运的，因为她有文彼得这个男友的庇护，所以她的演艺之路一出道就是顺风顺水的。进到圈子后，凭借长相优势。关之琳接到了许多片约，出演了多部作品，搭档的都是当时炙手可热的小生。但是演艺圈的高负荷工作让关之琳产生了厌倦，她的心思开始转变了，开始寻找新的消遣。这时候，一个男人的出现，让关之琳做出了一个疯狂的决定。这个男人名叫王国金，也是一个富商。年长关之琳十六岁的他，对待关之琳十分体贴，他的温柔让关之琳沦陷了。全然忘记自己正在和文彼得谈着恋爱，他开始背着文彼得和王国金密会。时间久了，王国金向他求婚了，关之琳想都没想就答应了。被戴绿帽的文彼得在得知关之琳背叛了自己，一怒之下就和他断绝了来往。不过关之琳也没多在乎，因为他马上就要嫁入豪门当富太太，享受豪门生活，再也不用辛苦拍戏了。但是官府可不怎么想。这个男人和自己年纪差不多，要是自己的女儿嫁给他，自己家族的名声不就成了一个笑话？被爱恋冲昏头脑的关之琳可不怎么想，她坚持要嫁给王国金，最后也如常所愿，当上了他的富太太。而他本人也宣布退出娱乐圈，但是婚姻并没有关之琳想的那么轻松。婚后不久，她的丈夫就逐渐暴露了本性，原来他就是一个花花公子。和他结婚也不过是贪图一时新鲜，婚后他就厌倦了他，并常常在外留宿。除了丈夫的背叛与远离外，关之琳的豪门生活不好过
，还有一个原因就是婆家人一直在刁难她。毕竟在香港豪门看来，演艺圈的女星都不过是最低价的戏子，压根不配进入他们家的门。在水深火热的婚姻生活中纠缠了半年，关之琳最终选择了离婚。也就是这一次失败的婚姻，让关之琳对于男女之间的关系产生了新的认知。她不再追求真心，而是开始学着男人们一样。换男友如换衣服，绯闻不断。在复出演艺圈后，几乎当时所有的男星都和他传过绯闻。但是这还不算什么，也许是看清了婚姻的真相，关之琳的情感观也发生了翻天覆地的变化。他沉迷于和有伴侣的男性扯上关系，尽管这是不道德的，但他依旧乐在其中。甚至在一个访谈节目中，当众说出了自己的恋爱观，那就是喜欢和有夫之妇谈恋爱。因为不麻烦，也不用处理太多东西，但是他也在当别人情妇的时候，也会考虑对方太太的想法，尽量不让他们知道自己的存在。这段话即便是放到现在，也很难被人接受和认可，毕竟这实在太反道德伦理了。在我们的传统道德观中，这就是破坏别人家庭的第三者。即便关之琳说的很冠冕堂皇，但是他后来的所作所为，还是和他自己所标榜的观点大相径庭。不幸的人用自己的一生来治愈童年的伤害。现在的关之琳已经年入半百，美貌也不似从前。她没有结婚，单身无子，但身家上亿的她却如愿有了一个家。父亲去世后，她就和母亲还有弟弟一起生活，住在价值 1.5 亿的别墅里，每天都很开心。她追求了一辈子的有人陪在自己身边的愿望，也终于实现了。但是这并不意味着。他做错过的事就可以一笔勾销，也许也是年纪上来了，拥有了稳定的生活，关之琳开始对自己的以前的所作所为有了一个反思。他多次向外界表示，自己很后悔自己当初破坏了别人的家庭，并向自己伤害过的人道歉。只是伤害已经产生了，那道伤痕也不会就此消失。关之琳用了他的一生来告诉我们，不能将自己的不幸强加于别人身上想。要摆脱童年的创伤，还是得要自己一步一步走出来。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。